ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் வெங்கடேஷன் மேத்ஸ் அகாடமி இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்க்குறது சமச்சீர் கல்வி நைன்த் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இதே எக்ஸைஸில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக போடுங்க நான் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆட் த ஃபாலோயிங் பால் நாமியல்ஸ் அண்ட் ஃபைன் த டிகிரி ஆஃப் த ரிசல்ட்டன் பால் நாமியல் அப்படின்ட்டு மூணு பேர் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணணும் அல்லது சப்ரேக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் என்ன வேணும் ரெண்டு பால் நாமியல் மஸ்ட் இல்லையா அதன்படி மூணு சம் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லித்தரேன் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்முடைய சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல்லே கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அண்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸையும் கியூ ஆஃப் எக்ஸையும் என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா இதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு முக்கியமான டேர்ம்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஒரு பால் நாமியோடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னால் என்ன அப்படின்னா அந்த பால் நாமியில் அவங்க எப்படி எழுதணும் அதோடைய பவரை யூஸ் பண்ணி டிசெண்டிங் ஆர் அசெண்டிங் ஆர்டில் எழுதணும் மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பால் நமில் எப்படி இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதாவது பவர் டூ பவர் ஒன் பவர் ஜீரோ ஓகே டூ ஒன் ஜீரோ இட்ஸ் கால் டிசனிங் ஆர்டர் ஓகே அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்கு அதே போல் ரெண்டாவதா லைக் அண்ட் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் அதையே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பால் நாமியலுடைய லைக் டேர்ம்ஸை தான் இன்னொரு பால் நாமியோட லைக் டேர்ம்ஸோட ஆட் பண்ண முடியும் அல்லது சப்ரேக்ட் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஆஃப் எக்ஸையும் கியூ ஆஃப் எக்ஸையும் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு கோய எஃபிஷியண்ட்டு தான் அது முக்கியம் இல்லை இதோடைய பவர் மட்டும் பாருங்கள் டிகிரியை மட்டும் பாருங்கள் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு ஆனால் இல்லை இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இருக்கு ஆனால் இல்லை அதே போல் இங்கே இங்கே எக்ஸ் இருக்குது போத் ஆர் கால் லைக் டேர்ம்ஸ் இங்கே இங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குது இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் டேர்ம்ஸ் ஓகேயா லைக் டேர்ம்ஸை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணலாம் அல்லது சப்ரேக்ட் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ரெண்டு மெத்தடை அவங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஒன் இதில் ஃபஸ்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதுங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எழுதுறப்ப இந்த ரெண்டு பால் நாமியிலையும் எது ஹையஸ்ட்டு பவர்னு பாருங்கள் இது தான் இல்லையா அப்போ இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இல்லைன்னா முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதணும் இல்லையா எக்ஸ் க்யூபுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது எக்ஸ் இருக்கா மைனஸ் செவன் எக்ஸ் லாஸ்ட் நம்பர் இருக்கா ப்ளஸ் டூ ஓகே அதே போல கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ அந்தந்த டேர்ம்ஸ்க்கு நேராக ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸை அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் கீழே போடுங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை இல்லையா அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் செவன் எக்ஸ் எக்ஸ் கீழே எழுதுங்க லாஸ்ட் நம்பர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ ஆட் பண்ணிடலாமா தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கோம் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை அதனால் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ இல்லை ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்ததா இந்த ரெண்டு டேர்ம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கு ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணி தான் போடணும் அப்போ செவன் ப்ளஸ் செவன் ஃபோர்டீன் பட் ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்தால் மைனஸ் ஃபோர்டீன் போடுங்க மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் அதே போல் இது ஒன்றும் பாசிட்டிவாக இருக்கு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் செவன்டீன் ஓகே அடுத்து மெத்தட் டூ பார்க்கலாமா மெத்தட் டூ வெரி சிம்பிள் என்ன அப்
இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதுங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் என்ன செய்வாங்க ஃபஸ்ட்டு அசண்டிங் ஆர் டிசண்டிங் ஆர்டரில் பவரை வரிசைப்படுத்துவாங்க இதில் ஹையஸ்ட் பவர் எக்ஸ் க்யூப் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸு லாஸ்ட் நம்பர் அந்த ஆர்டரில் எழுதணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது மைனஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் நம்பரில் ரெண்டு இருக்குது ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இது போல் எழுதிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணி போட்டுடலாம் ஈக்குவல் டு அன்லைக் டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் சிங்கிள் டேர்ம் இல்லையா அதெல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ போத்தார் கால் லைக் டேர்ம்ஸ் அப்போ இதை ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் செவனையும் மைனஸ் செவனையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் இங்கேயே சொன்னேன் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் அது போல் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டுமே லைக் டேர்ம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் செவன்டீன் ஸோ இந்த மெத்தட்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்ததாக இதில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த டிகிரி ஆஃப் த ரிசல்டன் பாலினாமியல் இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு ரிசல்டன் பாலினாமியல் இதோடைய டிகிரி என்னன்னா அதோட ஹையஸ்ட் பவர் என்ன இருக்குங்க த்ரீ அப்போ தேர் ஃபோர் ஆர் தஸ் த டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல் எஸ் த்ரீ தட்ஸ் ஆல் ஓகே அடுத்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பார்க்கலாமா எந்த மெத்தடில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டா செகண்டா உங்களுக்கே தெரியும் செகண்ட் மெத்தட் தான் வெரி சிம்பிள் அதிலே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இல்லையா ஓகே ஃபைன் செகண்ட் அண்ட் தேர்டை செகண்ட் மெத்தடில் பண்ணிடலாம் அடுத்ததான் செகண்ட் சம் பாருங்க ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் நவ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஓகே அடுத்து என்ன செய்யணும் அதோடைய பவரை ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதுங்க ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கு அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் ப்ளஸ் அதுவும் ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கு செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸில் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் நம்பரில் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஆர்டரை எழுதியாச்சு அதற்கடுத்து என்ன செய்யணும் அன்லைக் டேர்ம் அப்படி எழுதுங்க லைக் டேர்ம்ஸை ஆட் ஆ சப்ராக்ட் பண்ணுங்க ஈக்குவல் டு இது ஒரே டேர்ம் தான் இருக்குது செவன் எக்ஸ் க்யூ அப்படி எழுதிக்கோங்க இதுவும் ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கோங்க இப்போ இதில் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் போத் ஆர் கால்டு லைக் டேர்ம்ஸ் அப்போ அதை ஆட் பண்ணணுன்னு பொதுவாக என்ன பண்ணுறாங்க பசங்க மிடிலில் ப்ளஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணி போடுறாங்க அப்படி பார்க்காதீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது பாசிட்டிவாக சொல்லுது மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் தான் இது நெகட்டிவாக சொல்லுது அப்போ ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும்னா ரெண்டுமே என்ன இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அது ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்குது ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்குன்னா சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ ப்ளஸ் செவன்டீன்லேருந்து சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் லெவன் அப்போ ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் அடுத்தது அதே போல் தான் ஒனில் நைனை மைனஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் அப்படிங்கிறது நைனை விட சின்ன நம்பர் இல்லையா அப்போ நம்மளுக்கு போகாது அப்போ மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ நைன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ரிசல்டன் பால் நாமில் ஃபைன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்ன செய்யணும் டிகிரி எழுதுங்க இதோட ஹையஸ்ட் ஆர்டர் த்ரீ அப்போ தஸ் த டிகிரி ஆஃப் த பால் நாமில் இஸ் த்ரீ ஓகே அடுத்தது தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா தேர்ட் கொஷின் பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் அண்ட் ஜி எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் அடுத்ததாக ஜிஎஃப் எக்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் போடுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது ப்ளஸ்க்கு அடுத்து மைனஸ் போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டால் 
அல்லது இந்த டேர்ம்ஸில் எது ப்ளஸில் இருக்கோ அது ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அதாவது சஃபல் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா அதோடய வேல்யூலாம் மாறாது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேயா அப்போ நான் இங்கே ப்ளஸ் போடுறப்ப இங்கே ப்ளஸ் போட்டேன்னா இதை நான் என்ன பண்ணணும் பிராக்கெட்டில் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் மட்டும் போடணும் அல்லது இந்த ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் நான் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுத போகிறோம் அதனால் இது மாதிரி மாற்றி எழுதுனா அதோடய வேல்யூலாம் மாறாது ஓகேயா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஹையஸ்ட் பவர் பவர் ஃபோர் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஃபோருக்கு அப்புறம் வேறு டேர்ம் ஃபோர் இல்லை த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் அதுவும் ஒரே டேர்ம் தான் இருக்குது அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயரில் அதுவும் ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் அதுவும் ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் நம்பர் மட்டும் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ஓகேயா அடுத்து எப்படி எழுதலாம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் த லாஸ்ட் ஒன் நம்பர் ஆட் பண்ணுறப்ப ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நைனில் ஃபிஃப்டீன் போகுமானா நைனோட பை நம்பர் போகாது இல்லையா அப்போ என்ன செய்யணும் முதல்ல மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் நைன் மைனஸ் பண்ணுங்கள் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஸோ நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் தட்ஸ் ஆல் அடுத்தது என்ன செய்யணும் இந்த ரிசல்ட் பால் நம்மளுடைய டிகிரி அதோட ஹையஸ்ட் பவர் என்னது ஃபோர் தஸ் The degree of the polynomial is 4. That's all. Okay students, now we have to work on all the same things. That's why we have to work on all the same things. We have to follow the same things and follow the same things. We have to work on all the same things. We have to work on all the same things. We have to work on all the same things. மற்றொரு முக்கியமான விழா சந்திக்கிறேன்